सबा की प्रीति और शुभेच्छा जानिए प्रश्नोत्तर पाला आज के शुरू करते जा प्रथम प्रश्न हे हेदायत सत्खीरा सहेब असलम वालेकुम वालेकुम सालाम सर मानसम्मत प्रश्न और बाछाई को मासिक एक पोस्ट जिदी दीते सुंदर हत आसले तो एका मानुष भाई मानसम्मत प्रश्न तो ये धरें एट जेहेतु सामना सामने प्रश्नोत्तर पाला एक एकजुन प्रयोजन हाथ एक एक रकम किंबा धरें एक एकजुन चाहिदाओ एक एक रकम आर हम जे एट मैन टू मैन भेरि गड़े तो यार कि अनेकटा ओ लाभरार मतन व घाटार मतन धरले ही समस्याटार समाधान है ना समाधान हो जाए कारण ये यकम कारण एक ही रकम प्रश्न मानसम्मत प्रश्न आसले है ना तो अनेक टाइम जाए आलदा भाव प्रश्न कर आर आलदा भाव जाचाई करा खूब कष्ट बेपार पक्षे जो दूर सम्भव है चेषा करब आपके अपना प्रस्तावनार जो अनेक धन्यवाद भाई एर पर चिठीटा हे आरमान होसेन सहेबर तीन असलम वालेकुम सर वालेकुम सालम भाई हमें गाजीपुर हाँ भाई कचुरीपाना नीचे कलो अंश फेले दिए बाकी सम्पूर्ण अंश कूची कूची को केटे ब्लैंड कर दी कि सुविधा पा आपनी जदि मसर खबर हिसाब से करते चान ते मन कर पतार अंशा क्यों ग्रास काटपुटी सरसरि खाए कई मजखान जो डाटा जो अंशा आ मैं एक शोलार मतन जो जिन ये जी अपनी ब्लैंड कर दीते क्योंकि यानटा जो सांघातिक एक क्ज हो क्योंकि माँ क्यों ये सरसर ये खाबेना ये पानी जावर पर यहांटाई एक जिन कथा बी से बैक्टेरिय प्लांगटन एक जिन आई बैक्टेरिय प्लांगटनगुल मध्य ग्रो करा शुरू कर प्रोटीन इन नैचार तो अपनी जिन ए रकम ये कचुरीपानार अंशा के जी ब्लैंड कर अंशा जो ब्लैंड कर दिए दें तो बैक्टेरिय प्लांगटन सांघातिक भाव तैरी है एवं माँ खाए चीने चीने कई जिनटाई चीने क्या एकदम मैं छोटो धानीपोना रेणुपोना ये ये खबर हिसाब से ता व्यवहार कर चीने ये जिनटा कर एकदम फाइन कर ब्लैंड कर पानी छड़ा दिए दे पानी मिसाय एवं मैंने पुके जाने खबर तैरि हवा शुरू है से माँ खाए माँ उधर सांघातिक बड़ है अपना तो बोझ नहीं चायनीजरा कत बुद्धिमान एर पर चिठीटा हे आब्दुर रहीम सहेबर तीन जो ग्रास कार्प मसर गाए ड्रपसि देखा जाणीय कि और दुई नम्बर हे मसर भिटामिनर जो करणीय कि आब्दुर रहीम सहेब आपके अनेक धन्यवाद ग्रास कार्प मसर गाए ठीक ना मान ग्रास मैं ग्रास कार्प मसर मध्य ड्रपसि देखा जाए एक आगे एक क्लसर मध्य अपना ड्रपसिर नहीं आलोचना कर भलो बुद्धि हे जस्ट प्रति के जी खबर संगे अपनी पाँच ग्राम को अक्सिटेट्रा सैक्लिन ग्रुप यदि आपनी मिसाया दें और मिसान समय एक बुद्धिमत्तार क्ज करते हल जे परिमाण औषध आपनी ठीक करबें से ही परमाणे अपनी सयाबिन तेल ओखानटा देवें जदि माखाय नहीं औषधटाते माखाय नहीं तरह जी खबर संगे माखाय नहीं तरह जी पुके दें तो क्योंकि अपन ड्रपसि चले जाए ख्याल रखें आब्दुर रहीम साहेब आपनर प्रति के जी खबर संगे पाँच ग्राम को रेनामाइसिन वजे टेट्रा सैक्लिन वजे ये हाँस मुरगर जो भेट प्रिपारेशन जो पावा जाएटार पाउडार आनी समपरिमाण तेल संगे माखाय तरह अपनी आपनर खबर संगे माखाय जदि आपनी दें तो अपना यहाँ सारे अपना के धन्यवाद भाई और दुई नम्बर प्रश्न हे मसर भिटाम जो करणीय कि मसर भिटाम जो हमें कोणीय किच्छू नाई मसर भिटाम के खाई से अपनी हमें सुस्थ अवस्था जो भिटाम खाई ठीक घटनाटा एक ही रकम से सुस्थ मानुषर आसले कि भिटाम खावा उचित आर मन है जो एक वाक्य सबाई बोलें जो ना को भिटाम खावा उचित ना तब जर बस बेड़े जाए बस एक् फिफ्टी नाइन चलते तो यही रकम क्षेत्र अनेक समय भिटाम खाई इटा क्यों डाक्त एक बोलब चातुर्य कि कोम्पानी एक पब्लिसिटी कोम्पानी एक लाभ लोकसान बेपार सेपार बेपार हे ए रकम ही आल्ला तला सृष्टिर मध्य ए रकम भाव सृष्टि कर विभिन्न धरण खबर खाई एक मानुष्ट जेको प्राणी 
তার খাবারের মধ্যে যদি বহু রূপতা যদি মেনটেন করতে পারে তাহলে কিন্তু তার আলো আদতে অন্য কোনো আলাদাভাবে কোনো উপাদান খাবার দরকার নাই যেমন ধরেন একটা মানুষ যদি প্রতিদিন শাক পাতা কিছু খায় তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু জানি না যে শাকের মধ্যে কি আছে শাকের মধ্যে সবচাইতে বড় যে জিনিসটা সেটা হলো যে শাকের মধ্যে যে সবুজ রংটা দেখা যায় এই সবুজ রংটা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হচ্ছে ক্যান্সার সহ বিভিন্ন ধরনের দুরারোগ্য রোগের মহা চিকিৎসার একটা উপাদান তো আমরা যদি এইটা দেই খাবারের মধ্যে যদি রাখি বা এই রকমের যদি আমরা একক ধরনের খাবার না খেয়ে এই জন্যেই কিন্তু আগেকার মানুষ বা বুদ্ধিমান মানুষ বলেন বা আমাদের নিউট্রিশন ফিস নিউট্রিশন সায়েন্সেও আমাদেরকে এইভাবে বলে যে খাবারের মধ্যে যত ধরনের ভ্যারাইটি আনা যাবে তত খাবারটা রিচ হবে এবং ধরেন আপনার পুকুরের যে ফাইটো প্লাঙ্কটন এই ফাইটো প্লাঙ্কটন কিন্তু খাচ্ছে জু প্লাঙ্কটন এই জু প্লাঙ্কটন পেটের মধ্যে ফাইটো প্লাঙ্কটন অবস্থায় কিন্তু মাছ আবার খেয়ে নিচ্ছে কিংবা ফাইটো প্লাঙ্কটন সরাসরি খাচ্ছে কিংবা আপনাকে আরও বলি সিলভার কাপ যে ধা ধা করে বড় হয় বিঘেট যে বড় বড় হয় তাড়াতাড়ি তার কারণটা কি বা গ্রাস কাপ খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় পুটি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় তার কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে যে এদের খাবারের মধ্যে ফাইটো প্লাঙ্কটন কিংবা সবুজ পাতা একটা মোটামুটি যায় যে কারণে ওদের খাবারগুলি ওদের দেহের মধ্যে খুব কাজে লাগে যে কারণে ওদের গ্রোথ রেটটা খুব বেশি তো এই জন্য আলাদা ভিটামিন দেওয়ার দরকার নাই এইটা হইলো দুর্বল চিত্রের মানুষের মানে বিশেষ ব্যবসায়ীদের পাল্লায় পড়ে একটা ব্যবসায়িক একটা লেনদেন করা আপনি দেখেন আপনাকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে আপনি ভিটামিন খাচ্ছেন এখন আপনি কি বলবেন আপনার ছেলে ফেলে খাচ্ছে আমরা কেউ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ আমরা কেউ ভিটামিন খাই না কতগুলো দুর্বল চিত্রের মানুষ তারা কিন্তু ওই খাচ্ছে দাচ্ছে সবই করছে মনে হচ্ছে যেন শরীরটা ঠিক মতন বাড়ছে না এরাই কিন্তু এই ভিটামিন গ্লেন বেশি খায় আসলে এই গ্লেন ভিটামিন কোনো কাজের না একসময় ঔষধ নীতিতে এই ভিটামিনের উপরে অনেক বার নিয়ে আসা হয়েছিল আর কি তো ওটাই আসলে ঠিক ছিল তো আপনাকে ধন্যবাদ রহিম সাহেব এরপরে এস এম মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব বলছেন কোন মৌসুমে কোন কোন খাবারের উপাদান কম মূল্যে পাওয়া যাবে তার একটা তালিকা পেলে ভীষণ ভালো হয় ভীষণ ভালো হয় এস এম মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব সবচাইতে ভালো কী হয় জানেন খুব খুব কম দাম করে জিনিসগুলো কিনে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে খুব ভালো হয় এইটা আপনাদেরকে আমি কোনো তালিকা দিতে পারব না কারণ হচ্ছে এক একটা জিনিস এক এক মৌসুমে আবার এক এক বছরে এক এক রকমের কারণ গত বছর এই সময় মাছের দাম মোটামুটি উঠে গেছিল এই সময় এ বছর মাছের দাম সেরকম নাই আমি আপনাকে কি বলব আমার তো বলার কোনো সুযোগ নাই আপনারা খেয়াল করবেন যেমন ধরেন মনে করেন যে ধান উঠল যখন এখন যেমন ধান উঠে গেছে এখন যেমন ব্রানের দাম কিছুটা কমার কথা তারপরে ডিওআরবি দাম কমার কথা কিন্তু কমতেছে না তো কিন্তু এখন তো কমার কথা ছিল এইভাবে যখন যে পদার্থটার মৌসুম চলতে থাকে সেই মৌসুমটা তখন না হয় দাম কমে কিন্তু যখন যার মৌসুম থাকে না তখন কি তার কাম কমে কাম তো কমে না এইটা নিয়ে মাথা মাথা করার কিছু নেই তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বেনিফিট পাওয়ার জন্য হয়তো আমরা এককালীন কিছু রাখতে পারি আবার এগুলো তো কাঁচামাল কাঁচামাল ভাই বড় ড্যাঞ্জারাস জিনিস এ রাখতে গন্ডগোল কিনতে গন্ডগোল মেনটেন করতে গন্ডগোল আবার ব্যবহার করতে গন্ডগোল রাখলে সবচেয়ে বেশি গন্ডগোল সব কিছুই ঠিক আছে পোকা ভিতরে ঢুকে সব নষ্ট করে ফেলতেছে এই জন্য এটা নিয়ে কিছু করার নাই তবে ধরেন মনে করেন যে এই যে এখন কিন্তু এই যে মনে করেন ব্রান্ড কিনবেন কতদিন রাখতে পারবেন ব্রান্ড বেশি দিন রাখা যায় না সয়াবিন কিনবেন কতদিন রাখতে পারবেন রাখা যায় না এই জন্য বাজারের সঙ্গে একটা সবসময় যোগাযোগ রাখা দরকার ভাই যে আরোতে কিনবেন সেই আরোতে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ভাই এই জিনিসটার এখন দাম কীরকমের ভাই ওই জিনিসটার দাম কী রকমের বা জিজ্ঞেস করবেন ভাই দাম কি কমতে পারে বা এই রকমের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে কিন্তু আমাদেরকে এইটা মেনটেন করতে হবে তা না হলে আমি মরে গেলেও আপনাকে কোনো তালিকা দেব না কারণ এটা ভেক তালিকা হবে ওটা সরকারি কাজের তালিকা হবে আর কি তো ভালো থাকুন মেস্তাবুজ জগন সাহেব আপনার পরামর্শের জন্য অনেক ধন্যবাদ ভাই সিলেটের পথিক বলছেন স্যার বিশ শতক পুকুরের শিং মাগুর মাছ সর্বোচ্চ কত কেজি কত দিনে উৎপাদন করা সম্ভব রাশিদ জেদ্দা আসলে ভাই আপনার এই আমাদের দেশে এখন যেটা চলতেছে সেটা হলো যে এরকমের যে অনেকেই শিং মাগুর মাছ সম্পর্কে অনেক আজগুবি আজগুবি কথাবার্তা বলেন ওনাদের পক্ষে বলা সম্ভব বা করা সম্ভব কি না তো এটা আমি জানি না 
ওনারা সাক্ষী সাবুত মোটামুটি সৃষ্টি করে ফেলেন এটা ধরেন মানুষের সততার ব্যাপার স্যাপারটা বড় বিচিত্র কিন্তু মনে করেন যে আপনি প্রতি শতকে যদি আপনারা শিং করেন মনে করেন বা মাগুর করেন তা শিং করলে আপনি তিনশো পর্যন্ত দিতে পারেন মাগুর করলে আপনি আড়াইশো পর্যন্ত যদি দেন তাহলে একটা স্বাভাবিক সুস্থ পরিবেশে আপনি মনে করেন যে ছয় থেকে আট মাসে এটা একটা বিক্রয়যোগ্য সাইজে আসতে পারে এটা সুনির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বলা যাবে না কারণ আমরা গবেষণা করে যখন আপনাদেরকে কোনো আউট আউটপুট আমরা যখন দিই আর চাষি যখন চাষ করে সেটার সঙ্গে মিলাতে পারেন না তখন একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় তবে আমার কাছে লাগে যে শতকে ষাট সত্তর আশি কেজি পর্যন্ত এটা হতে পারে আর এটা ধরেন যদি নির্ভর করবে যে ইয়ার উপরে নির্ভর করে আপনার মেনটেন্যান্সের উপরে পরিচর্যার উপরে বা খাদ্যের উপরে অনেকেই ইদানিং শুনতেছি যে এক শতক জায়গায় কয়েক মন আমাদের কোনো কোনো গবেষক বা কখনো কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক তারা বলছেন যে এক শতক জায়গায় কয়েক মন শিং মাছ মানে আবাদ করা যায় তা আমার কথা হইল যে এক শতক জায়গায় যদি কয়েক মন শিং মাছ আবাদ করা যায় তাহলে আপনার যে চাকরিটা করে আপনি যে বেতনটা পান সেই চাকরিটা বাদ দিয়ে আপনি ওই রকমের শিং মাছের আবাদ করে আপনি তো চালাইতে পারেন তাহলে আপনি যাচ্ছেন না কেন একটা লোক বিশ শতক পুকুরে দশ লাখ টাকা লাভ করে ফেলছে আর এ সর্বনাশ দশ লাখ টাকা বিশ শতক পুকুরে লাভ করে তাহলে আপনার মাসে কত হইল বা ধরেন এটা যদি এক বছরে হয় তাহলে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার বেতন আমার বেতন তো পঞ্চাশ হাজার টাকা না কথার কথা বলছি আর কি তো এই জিনিসগুলি এভাবে বলা করা সম্ভব না মানে একই জিনিস মনে করেন যদি আমরা জনকে এই বিশ শতক পুকুর দিই এবং জনকে যদি আমরা পুকুরটা যদি মানে চাষ করতে বলি তাহলে দেখবেন যে দশ রকমের ভেরিয়েবল রেজাল্ট চলে আসছে তো এই জন্য একজনের রেজাল্ট দিয়ে আরেকজনের কাজ নাই আমি কতটুকু করতে পারবো সেটাই হইল কথা কেউ তো চার মন ছয় মন পর্যন্ত বলে ফেলতেছে কিন্তু আমার বিবেচনায় ষাট আশি কেজি এটা হতে পারে এটা করা যেতে পারে আর কি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই আহমেদ রনি সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বলছে যে স্যার প্রতি তিন শতকে একটা সিলভার এবং শতকে তিনটা কাতলা আছে অন্য মাসও আসে সিলভার সহ অন্যান্য মাসের গ্রোথ ভালো কাতলা বাড়ছে না কেন কাতলা বাড়ছে না আপনার জন্য বাড়তেছে না ঘটনা হইল যে কাতলাকে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে খাবার সাপ্লাই দিতে পারতেছেন না আপনি কাতলার বৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য কিছু ভাসানো খাবার বাড়ায় দেন আর আরেকটা কাজ করেন যে ওই যে ব্রান মোলাসেস স্টেজ যে প্রিপারেশনটা আছে এইটা আপনি সপ্তাহে অন্তত দশ দিনে একবার করে অ্যাপ্লাই করা শুরু করেন তাহলে আপনার কাতলার গ্রোথ আসবে কিংবা আপনার অন্যান্য মাছ যদি এ থাকে তো এই রকমের কোনো একটা মাছের সঙ্গে কাতলার একটা কম্পিটিশন যাচ্ছে কিংবা কাতলা তার খাবারটা প্রপারলি পাচ্ছে পাচ্ছে না বলেই তার কাতলার গ্রোথটা আসতেছে আপনি ওই কাজটা করেন তাহলে কিন্তু আপনার কাতলার গ্রোথ চলে আসবে ইনশাল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ ভাই দেখেন আপনি নিজে কাজগুলি করতেছেন এবং নিজেই সব পরিচর্যা করতেছেন জন্য আপনি খুব সুন্দরভাবে শেয়ার করতে পারতেছেন তো এই রকমের যদি নিজে করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক ভালো অভিজ্ঞতা হয় এবং যে অভিজ্ঞতাগুলি না আপনার মাথায় কিন্তু জিন্দিগি ভর থাকবে এবং যখনই একটা কাজ করতে যাবেন তখনই কিন্তু এই জিনিস এই অভিজ্ঞতাগুলি না আপনাকে সাহায্য করবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে রেনুর পুকুরে বোরিংয়ের পানি দেওয়া যাবে পানিতে হালকা আয়রন আছে আয়রন কীভাবে দূর করব নাকি অন্য পুকুরের পানি দেওয়া যাবে কোনো সমস্যার কিছু নাই বোরিংয়ের পানি আপনি পুকুরে দেওয়ার পরেই আপনি ওই যে জাস্ট শতকে আবার পঞ্চাশ একশো গ্রাম করে চুন মেরে দেন মেরে দেওয়ার দু একদিন পরে দুই চার দিন পরে দেখবেন যে আপনার ওই পুকুরের উপরে যদি লেয়ার হয় তাহলে লেয়ারটা জাস্ট বাঁশ দিয়ে আপনি সরাই দিয়ে আপনি রেনু সারার কাজটা করেন কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই আর আয়রন কম বেশি তো থাকবেই এটা সারা কি আর হয় এরপর ইউসুফ আহমেদ সাহেব বলছেন যে স্যার মাছের খাদ্য হিসেবে শাক ব্যবহার করা যাবে এক নাম্বারে যাবে খুব ভালো হবে এই তো মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব বলছেন এই যে বাঁধাকপি এই সময় দেখা যায় যে অনেক জায়গায় অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক অনেক জায়গায় গ্রামের বাঁধাকপি একশো টাকা থেকে দেড়শো টাকা সব বিক্রি করে এগুলি নিয়ে গিয়ে আপনার পুকুরে সমানেই যদি গ্রাস কার পুটি যদি থাকে এদেরকে দিয়ে দেন আর যদি নাও থাকে তাহলে আপনি রুই মৃগেলের পরবর্তী 
পচে যাওয়ার পরে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য আপনি এই শাক এই লাল শাক পালং শাক বা লাপা শাক এই যে বিভিন্ন শাক এগুলি ফেলতে থাকেন যেগুলি যদি কাঁচা খাওয়ার মাছ থাকে তারা কাঁচা খেয়ে ফেলবে আধা পচা হয়ে গেলে এটা রুই খাবে আর ফুল পচা পচে গেলে সেটা আপনার কাতলা এবং মৃগেল খাবে তারপরেও যে নির্যাস বের হবে সেটা আপনার পুকুরে জৈব সার হিসেবে কাজ করবে এটা খুবই ভালো কথা এরপরে সালাউদ্দিন রাসেল সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে সালাম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম ভাই ক্ষুদিপানে অ্যাজোলা বা যে কোনো জলজ উদ্ভিদ এদের মধ্যে মাছের খাবার হিসেবে নিয়মিত কোনগুলো ব্যবহার করা যাবে উক্ত খাবার আলাদা মজা পুকুরে কিভাবে চাষ করে চাষের পুকুরে ছাড়া কোনো সমস্যা নাই আপনার মজা পুকুর কেন আপনার ছোট ছোট যে গর্ত খাল যেখানে পানি জমে এরকম জায়গায় আপনারা এই ক্ষুদিপানা বা অ্যাজোলার এনে আর ক্ষুদিপানার থেকে অ্যাজোলা বেশি কাজের এনে আপনি এটা চাষ করতে পারেন আর ধরেন মনে করেন যে এই একেরে ছিচ্ছি পানি পানি বা অল্প একটু দুই আঙ্গুল পানি যদি থাকে এরকম জায়গায় কিন্তু এই জিনিসগুলি খুব সহজেই চাষ করা যায় আর যদি কোনো বড় মজা পুকুর থাকে সেখানটায় তো আপনি এটা দিয়া আপনি এটা জাস্ট একটু কাজ কাজের মধ্যে করতে হয় যেটা সেটা হলো যে রাসায়নিক সার রাসায়নিক সার গুলা যদি আপনি ছিটাই দেন তাহলে কিন্তু আপনার এটার গ্রোথটা খুব তাড়াতাড়ি আসে আপনি এভাবে করতে পারেন তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে এমন মজা পুকুরে দেবেন না যে যে মজা পুকুরের পানি আবার বিষাক্ত কারণ অনেক সময় এই বিষাক্ত কোনো পানি সম্বলিত জলাশয়ের ক্ষুদিপানা বা অ্যাজোলা নিয়ে এসে খাওয়ানোর জন্য কিন্তু মাসে অনেক কোনো কোনো সময় সমস্যা দেখা যায় এই জন্য একটু সাবধান থাকতে হবে যে পানিটা যেন বেশি নষ্ট পানি না হয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই এর পরে চিঠি হচ্ছে এই ঋষভদেব তালুকদার তিনি বলছেন স্যার পুকুরে জল মোটর চালিয়ে পুকুরে ফেলে অ্যারেশন দিলে প্রতিদিন কত সময় অ্যারেশন দিলে ভালো হবে পুকুরে অ্যারেশন বেশি হলে কি কোনো সমস্যা হয় না ভাই কোনো সমস্যা হয় না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ঋষভদেব তালুকদার এইটা নির্ভর করবে আপনার মাসের ঘনত্বের উপরে মাসের ঘনত্বের উপরে এইটা যদি মনে করেন যে আপনি গড়পটটা যদি আপনি অ্যাভারেজ মাছ রাখেন সেক্ষেত্রে যদি চার ঘন্টা দিলেন চার ঘন্টা দিলেন না চার ঘন্টা দিলেন চার ঘন্টা দিলেন না বা ধরেন চার ঘন্টা থেকে ছয় ঘন্টা গ্যাপ দিলেন তারপরে একবার দিলেন তো এভাবে যদি আপনি করেন দিনে যদি তিনবার অ্যারেটার চালান তাহলে কিন্তু একটা মধ্যম মজুদ ঘনত্বের একটা মাছ পুকুরে খুব ভালো উৎপাদন হবে আর আমরা তো জানি যে অ্যারেটরের সাথে আমরা যদি আমাদের পুকুরেই কিছু করে কার্বন সোর্স দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের মাছের খাদ্য তৈরিতে কাজ করবে অ্যারেটর শুধু যে অক্সিজেন সরবরাহ করবে তা নয় মাছের একটা মুভমেন্ট নিয়ে আসবে মাছকে অক্সিজেন দেবে এবং মাছকে বাড়তি খাদ্য বায়োফ্লক দি বায়োফ্লক তৈরি করার জন্য সাহায্য করবে আপনার বাড়তি অক্সিজেন আর কোনো সমস্যা হয় না যদি বাট মানে অ্যারেটর যদি কখনো অ্যারেটরের অ্যারেশন যদি বেশি হয় এটা কারণ কোনো সমস্যা নেই কারণ ইচ্ছা করলে এই অ্যারেটর অক্সিজেন বেশি পানিকে ধরায় রাখতে পারবে না ও পানি যতটুকু ধরে রাখতে পারবে ও ততটুকুই পারবে কোনো সমস্যা নেই চালান অ্যারেটর আপনারা এরপরে আসছেন এ শামিম আহমেদ তিনি বলছেন স্যার জলজ উদ্ভিদগুলো এমনই অ্যাবজর্ভ করে কি থাউজেন্ড পার্সেন্ট অ্যাবজর্ভ করে জলজ উদ্ভিদের মধ্যে মনে করেন যারা এই যে পাতা নিচেই থাক ওই নির্গমশীলেই হোক আর ভাসমানেই হোক আর যেটাই হোক আমি আমার আলোচনার মধ্যে কিন্তু এই কথাটা কিন্তু আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে এমনই অ্যাবজর্পশনেও এরা কাজ করে এবং যদি কিছু কিছু করে জলজ উদ্ভিদ কোনো জলাশয়ে থাকে এক পাশে হলেও তো মাছের পায়খানাগুলি ঘুরতে ঘুরতে কিন্তু ওদের কাছাকাছি যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা করে আর জায়মান অবস্থায় জায়মান অবস্থায় যে সমস্ত অ্যামোনিয়া পানিতে থাকে ফাইটোপ্লাঙ্কটা নিজেও এই কাজটা করে অ্যামোনিয়া অ্যাবজর্ভ করে কিন্তু 
মাছের ঘনত্ব যদি খুব বেশি হয় তাহলে কিন্তু ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটা নিয়ে সেরে উঠতে পারে না এই জন্য আমরা যদি একটু মোলাসেস অ্যাড করতে পারি আর যদি একটু লাইট অ্যারেটর লাগাই দিতে পারি তাহলে কিন্তু অ্যামোনিয়া আপনার যেটা এক সময় আমাদের জন্য অভিশাপ মনে হতো এই অভিশাপটা এখন আশীর্বাদ হিসাবে কাজ করবে আর কি ও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই প্রসঙ্গের অবতারণা করার জন্য এরপরে আলমগীর কবির সাহেব বলছেন জু প্ল্যাঙ্কটন এবং ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি ভালো জু প্ল্যাঙ্কটন বাড়ানোর উপায় কি আপনাকে ধন্যবাদ আলমগীর কবি সাহেব জু প্ল্যাঙ্কটন হচ্ছে প্রাণীজ আর ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন হচ্ছে উদ্ভিজ দু দুইটারই দরকার আছে কারণ ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন ছাড়া আপনার জু প্ল্যাঙ্কটনের খাবার হয় না এক দুই ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন ছাড়া আপনার পুকুরে অক্সিজেন তৈরি হয় না তিন আর একটা হইলে সেটা সেটা হলো যে ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন ছাড়া মাসের যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সরবরাহের ব্যাপার স্যাপারটা সেইটা হয় না তো আমার মাথাটা বাদ দিয়ে শরীরটা নাকি শরীরটা বাদ দিয়ে মাথাটা কোনটার গুরুত্ব বেশি যেটার গুরুত্ব বেশি সেইটা রেখে বাকিটা বাদ দেবো হবে হবে না অতএব কম বেশি সবাইকে রাখতে হবে মাথা বুদ্ধি দেবে শরীর কাজ করবে ঘুরবে পা একখান থেকে আরেকখানে নেবে হাত কাজ করার সুযোগ দেবে তো জাস্ট এরকমের এই ব্যাপার একটা বডির মতন জু প্ল্যাঙ্কটন ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন একটা ওয়াটারের দুই অঙ্গ একটা থাকবে আর একটা থাকবে না ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন যদি না থাকে তাহলে আপনার জু প্ল্যাঙ্কটন বাঁচবে না তাহলে কি করবেন আবার জু প্ল্যাঙ্কটন যদি না থাকে তাহলে ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হবে যে আপনার পুকুর ভরে যাবে জু প্ল্যাঙ্কটন বাড়ানোর জন্য উপায় হচ্ছে জৈব সার প্রয়োগ করা আর এটা তো আসেই আর গিয়ার আপ আর একটা সিস্টেম আছে সেটা হইলো আপনার এই যে ব্রান মোলাসেস ইস্টের যে প্রিপারেশনটা আপনি প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষের গ্রুপে যদি আপনি ফেসবুকে যান তাহলে সেখানে দেখবেন প্রাকৃতিক খাবার বাড়ানোর উপায় আমার এরকমের বেশ কিছু পোস্ট আছে কিন্তু তো এই কাজটাও আপনারা করতে পারেন তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে এরপরে আসছেন পণ্ডিতের মেয়ে তেনার নাম হচ্ছে রত্নাবানু তিনি বলছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ও আলাইকুম সালাম পণ্ডিতের মেয়ে হয়তো আপনারা মনে করবেন কি ওনার বাবা কিন্তু ওই এলাকার মাসের পীর হিসেবে ছিলেন জন্যই ওনাকে পণ্ডিতের মেয়ে বলে আমি খ্যাপাই তো তার বাবা একজন সত্যিকারের ডিভোটেড দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি কৃষি অধিদপ্তরে চাকরি করতেন কিন্তু মাসের পীর হিসেবে ওনার এলাকায় উনি পরিচিত ছিলেন এবং সব সময় কিউরিয়াস মাইন্ডের একটা মানুষ আমার এই কর্মজীবনে একটা কিউরিয়াস ফুল টাইম কিউরিয়াস মাইন্ডের একটা মানুষ পাইছি সেটা হলো উনি মোজাম্মেল সাহেব আল্লাহ তার বেহস্ত নসিব করুন তিনি সব সময় একটা কিছু চিন্তা করতেন আমাকে অনেক দিন অনেক জিজ্ঞাসা করছেন এইটা কি হবে ওইটা করা যায় কি না ওইটা করা যায় কি না আমার একদিনের কথা খেয়াল আছে উনি চিতল কিংবা আয়ের পালবেন তার মধ্যে আমাকে বলছেন যে আগে একটা ব্যাস কার্পিও মাছ ছাড়লাম তারপরে আর একটা ছোট কার্পিও ধানি ছাড়লাম তো আমার ছোট ছোট মানে বড় কার্পিওটাকে খেয়ে ফেললো এর মাঝখানে ছোটগুলো আবার বড় হয়ে গেল তা আমি সেদিন বলছিলাম আপনার মাছকে বলবেন যে বাবা রে বড়গুলো খাস ছোটগুলো খাস না উনি হাসছিলেন এটা নিয়ে আমার খুব খেলা যাই হোক আপনি বলছেন আমাদের এলাকায় অনেকে মাছের খাবারের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি টু দিচ্ছে এটার বেনিফিট কি হতে পারে একেবারে যে কোনো বেনিফিট হয় না তা নয় কিন্তু ওই আর কি আপনার ওই যে আগে আমাদের দেশে আমাশা দেখা যাইত আমাশা ওই ওই এটা তো ওই রকমেরই একটা রোগ যেটা হইলো যে ঔষধ খাইলে এক সপ্তাহ হয়ে সারবে আর না খাইলে সাত দিনে সারবে এই রকমের একটা ব্যাপার মানে এটা হইলো কি ঘটনা আপনার যদি মনে করেন যে একটু কোনো একটু ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তো ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আপনি বললেন যে ডাক্তার সাহেব আমার একটু আপনার সঙ্গে একটু দেখাই তো ডাক্তার সাহেব দেখে টেখে কিছু যদি না পান আর আপনাকে যদি বলেন যে কিছুই হয় নি আপনার আপনি যান বাড়ি যান তাহলে আপনি কি ঘুরবেন ওর চাইতে সেই ডাক্তারটা যেটা আপনাকে ছয় পদ রোগের বিভিন্ন রকমের বিবরণ সহ কয়েকটা ইনভেস্টিগেশন করা কমপক্ষে আড়াই হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা বের করে দিয়ে কিছু দেখবেন যে আপনাকে ইয়া দিচ্ছেন ওই যে গ্যাসের ওষুধ দিচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দিচ্ছে কিংবা মনে করেন এ টু জেড দিয়ে দিলেন এগুলো দেন একটাও কিন্তু কামের কোনো জিনিস না 
কিন্তু আপনাকে যদি সেই ডাক্তার সাহেব এই ওষুধগুলি না দেয় তাহলে আপনি একটা অতৃপ্তি নিয়ে চলে আসবেন আমার একটা গল্প খেয়াল পড়তেছে সেটা হচ্ছে যে হুমায়ুন আহমেদ আমাদের দেশের যে প্রখ্যাত লেখক আছেন ছিলেন হুমায়ুন আহমেদের একটা গল্প ছিল সেটা হলো যে ওনার এক নিকট আত্মীয় বিষ খেয়ে গেছে বিষ খাইছে আর কি হঠাৎ বিষ খেয়ে হসপিটালে গেছে ওনার কাছে খবর আসছে যে তোমার ভাগ্নি বিষ খাইছে হসপিটালে তো উনি ভাগ্নিটার সঙ্গে এমনি দুষ্টামি টুষ্টামি করতেন তো ওই ভাগ্নিকে দেখার জন্য দৌড় দিয়ে হসপিটালে যাচ্ছেন যাওয়ার একদম ওর ওই সেই ভাগ্নির সেই রুমের ওখানটায় পৌঁছতে পৌঁছতে দেখেন যে নিকটতম আত্মীয়রা ফিরে আসতেছে এবং ইনি খুব আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলেন যে এদের মুখ কালো তিনি মাথার মধ্যে বুঝতে পারলেন না যে মুখ কালো কেন উনি মনে করছেন যে মেটা বোধায় মারাই গেছে তো জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই কি অবস্থা কতক্ষণ আগে মারা গেল হচ্ছে না মারা যায় নাই রুগীর অবস্থা ভালো মানে মানুষের সাইকোলজিটা এরকমের যে কেউ যখন বিষ খেয়ে আল্লাহ না করুক বা এরকমের পরিস্থিতি হয় তখন মানুষ মনে মনে এরকমের ভাবে যে মানে গিয়া একটা মানে গল্প বলার মতন একটা পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া দরকার যে বিষ খেয়ে মারা গেছে মেটা তো হুমায়ুন আহমেদ বলছিলেন যে মানে রুগীর অবস্থা নাকি ভালো এই জন্য সবার মুখ কালো তো মানে চাহিদাটা কি তা মনে করেন যে একটা রোগ বা কতগুলো যে খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ আছে তারা এই গল্পটা করবে যে আমি এই করছিলাম সেই করছিলাম ডাক্তারের কাছে গেলাম এইটা বলে সে একটা তৃপ্তি লাভ করবে আর ওই জিনিসটাকেই ডাক্তার সাহেব যখন দেখা যায় একটা লোক বাটা কিছুই হয় নাই তারপরেও আমাকে দেখাইতে আসছে এটা দাঁড়াস ওকে আড়াই থেকে পাঁচ হাজার টাকা ইনভেস্টিগেশন করায় ওকে মনে করেন যে কয়েকশো টাকার ওষুধ ধরাই দিয়ে তিন মাস পরে কিন্তু ওকে বলবে তিন মাস পরে আবার দেখা করবেন এই লোকটা আবার এই কথাটা বাইরে গল্প করে খুব আরাম পাবে আমাদের এই আবেগটাকে পুঁজি করেই আমাদের আবেগগুলিনকে সবসময় পুঁজি করা হয় কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখেন যে যারা ভাসমান খাবার বিক্রি করতেছেন তো এই ভাসমান খাবারের মাছ যে লাফায় ঝাপায় যে খাচ্ছে আরে বাবা অনেক মানুষ জিজ্ঞাসা করে কি জানেন ডুবন্ত খাবার কি মাছ খায় আশ্চর্য কথা যে বাড়িতে খায় নাকি ফাস্ট ফুড খায় এইটা একটা জিজ্ঞাসা তো ওই যে দেখতে ভালো লাগতেছে এই ভাসমান খাবার এলারা কিন্তু এই পুঁজি মানে এই মানে আবেগটাকে পুঁজি করেই কিন্তু তারা ভাসমান খাবারের দামটা অনেক বাড়াই দিছে তো ব্যাপারটা হইলে এরকমের ওই খুব যে একটা লাভ হবে তা কিন্তু তাদের লাভ হবে না ঘটনাটা হচ্ছে যে এই যে ভিটামিন সি বা ভিটামিন বি টু এই যে এগলেন এগলেন হচ্ছে কি যে যারা সম্পূর্ণ খাদ্য নির্ভর মাছ চাষ করেন মানে যাদের খুব একটা প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ করেন না তাদের জন্য যে প্রেসক্রিপশান মনে করেন যে ইউরোপিয়ান একটা খাবারের প্রেসক্রিপশানের যে ভিটামিন বি অ্যাড করা হয় সেই অ্যাডটা বাংলা মুলুকে ঢুকে যাচ্ছে আবার মানে জিনিসটা আপনাকে ক্লিয়ার করতে পারছি আপনি বুদ্ধিমতি অনেক বুঝবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এইবার জাহানুর হকের প্রশ্ন তিনি বলছেন আসসালাম ওয়ালাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম রেনুর পুকুরে পানির নিচে নেলপা জাতীয় শ্যাওলা হলে রেনুর কি কোনো ক্ষতি হবে এই একটা প্রশ্ন পাইছি হেভি একটা প্রশ্ন হ্যাঁ ভাই জাহানুর হক এটা হচ্ছে একটা পানির নিচেকার শ্যাওলা এইটা হলে এর মধ্যে রেনু আটকায় যাবে এবং রেনু আটকায় গিয়া মারা যাবে এবং পুকুরের মধ্যে আপনার বারো আনা চোদ্দ আনা মাছ ধ্বংস হয়ে যাবে এটার কারণ হচ্ছে যে রোদের আলো আপনার পুকুরের তলায় পৌঁছা পর্যন্ত কারণে এই ধরনের কিছু শ্যাওলা জন্মায় এটা অনেকটা তুলা তুলা আহার শ্বাসের মতন এইটাকে যদি আপনি এইটা চিকিৎসার জন্য কোনো ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেন মাছের ডাক্তার আপনাকে একটা সাতশো আটশো টাকা দামের একটা ওষুধ ধরায় দেবে আপনি প্রতি শতক ফুট পানিতে এক গ্রাম করে তুতে আপনি কথাটা শোনেন জাহানুর হক সাহেব প্রতি শতক ফুট পানিতে এক গ্রাম করে তুতে গুলায় সারা পুকুরে ছিটায় দেন এবং পানিটা একটু ঢেউ খেলায় দেন আপনার কয়েকদিনের মধ্যে এই নেলপা বা শ্যাওলা যেটাই বলেন না কেন সেটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে আর এইটা যদি আপনি করতে না পারেন আপনার ব্যাপক পোনা নষ্ট হয়ে যাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই